Секрет успеха в обоих мирах. Первая основа. Мыслить. Изменив свое мышление, ты сможешь изменить свою жизнь. Если хочешь получить то, что никогда не имел, стань тем, кем никогда не был. Если хочешь стать тем, кем никогда не был, начни делать то, что никогда не делал. Если хочешь делать то, что никогда не делал, начни думать по-другому. Так ты начнешь строить фундамент успеха из мыслей. Научись мыслить или это будут делать за тебя. Все мы уже знаем, что мозг постоянно вырабатывает мысли, пока мы бодрствуем и даже во сне. Плохое у тебя настроение или хорошее, болен ты или здоров, мыслительный процесс работает у всех бесперебойно, не считая тех редких исключений, когда человек лишается разума. Давай поразмышляем с тобой над секретами этого блага. И раз уж мы стали его счастливыми обладателями, давай разберемся, как же нам все-таки извлечь максимальную пользу из этого на пути к успеху? Ты хочешь успеха и достижения цели? Найди связь с тем, кто является источником успеха и счастья. Наладь свои отношения с ним. Для этого тебе не нужны посредники. Всевышний слышит тебя. Он понимает тебя на любом языке и отвечает на все просьбы и мольбы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, был самым успешным человеком на земле. И он поделился со своим двоюродным братом Одним из важнейших секретов успеха и стойкости на пути к его достижению. Сообщается со слов Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, который сказал, «Однажды я находился позади пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он сказал мне, «О мальчик, я научу тебя нескольким словам. Храни Аллаха, и он будет хранить тебя. Храни Аллаха, и ты обнаружишь его перед собой. Если захочешь попросить о чем-либо, Проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предписано тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предписано тебе Аллахом. И перья уже подняты, а страницы высохли. Передал от Тирмиди. Шейх Салих Али Шейх разъясняет этот хадис: «Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя» следующим образом. Если единобожник выполняет веление Аллаха и сторонится того, что Он запретил, то Он считается хранящим Аллаха, хотя есть степень выше Его степени. Если человек, помимо вышесказанного, совершает еще и желательные деяния, то Он считается более усердно хранящим Аллаха. Аллах Всевышний охраняет рабов, и это явление бывает двух степеней. Первое. Аллах оберегает мирскую жизнь человека. Аллах Всевышний дарует человеку здоровье, удовлетворяет его нужды, касающиеся пропитания, расширяет его удел, хранит его семью и детей и так далее. Если человек соблюдает права Аллаха и сторонится того, что он запретил, то ему обещано то, что Аллах Всевышний будет давать ему все полезное для его мирской жизни. Второе. Аллах оберегает религию человека. Эта степень выше и величественнее для верующих людей, познавших Аллаха, нежели первая степень. Аллах Всевышний оберегает сердце человека от сомнений, а органы человека от страстей. Сердце человека бывает связано с Господом. Человек любит своего Господа, стремится к Нему, возвращается к Нему после совершения греха. Думаю, ты понял смысл хадиса. А как ты думаешь, для чего Всевышний одарил разумом своих рабов? Конечно же, для того, чтобы они познали своего Господа, а затем размышляли и думали, и связывали все свои мысли, надежды и упования со своим Создателем. Потому что Он один может подарить успех и счастье своим рабам. И стоит только Ему сказать «Будь, как будет достигнута желанная цель». Всевышний говорит в Коране, когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать «Будь, как это сбывается». Все начинается с мысли. Большинство из великих достижений и больших проектов, а также прогресс в науке и технологиях, начинаются со смелых мыслей в голове человека. Любой личностный рост и успех всегда начинается с изменения мышления и взглядов на жизнь. Всевышний Аллах говорит в Коране, «Воистину Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя». Разве 
Все мысли меняют человека. Настоящей мыслью меняющей человека считается не то, что тебе приходит в голову на короткий срок, подобно мимолетному воспоминанию или впечатлению, а то, о чем ты думаешь постоянно. Это то, что заставляет нас снова и снова возвращаться к этой мысли. Закон успеха на этом свете действует на всех. Тот, кто создал эту великую вселенную и ее законы. Тот, кто управляет ею, знает каждую мысль своих творений. Но, как ты уже заметил, Всевышний Аллах дарует желаемое не только искренне верующим в Него рабам, но также и тем, кто далек от признания Его могущества и власти, и Он также объемлет мысли неверующих людей и отвечает на их желания. Невольно возникает вопрос – почему? Ответ прост – этот мир не стоит и крылышка комара. Посланник Аллаха, салля Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Если бы мир этот стоил у Аллаха, хотя бы комариного крыла, он не дал бы неверующему из него и глотка воды. Милость Аллаха в этом мире может постичь всех. Вспомни значение слов, с которых начинаются суры в Коране. Бисмилляхи рахмани рахим. С именем Аллаха милостивого ко всем на этом свете и милосердного в день суда, лишь к уверовавшим. То есть его милосердие может проявиться в этом мире и к животным, и к людям, и к верующим, и к неверующим. Конечно, некоторые западные исследователи в области антологии зашли довольно далеко в своих исследованиях, но при этом они достигли уровня понимания лишь малой части законов успеха, которые установил Всевышний во Вселенной. Они пришли к выводу, что мысль материальна, что подобное притягивает подобное, положительные мысли притягивают положительные результаты, что Вселенная отвечает на твои мысли и так далее. Отчасти они правы. Если человек сильно о чем-то мечтает и часто об этом думает, он может получить желаемое. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Алхимик Пауло Куэльо Серьезно? И ты реально думаешь, что успех делает Вселенная? А как же тот, кто создал саму Вселенную? Но на самом деле секрет прост. Всевышний Аллах по своей безграничной щедрости и милости дает человеку то, чего он сильно желает и бредит этим, поскольку читает его мысли и знает изначально о всех его чаяниях и желаниях. И хотя в своих книгах исследователи в области антологии и авторы изложили некоторые практические навыки, а также мудрые цитаты и полезные советы о том, как же все-таки добиться успеха, все подобное намеренно или не намеренно вводит читателя в заблуждение и неверие. Все, что человек получает в этой жизни, он получает от своего Создателя. Вселенная и мысли не дадут человеку желаемого, иначе мы давно бы научились летать как птицы или жить под водой. Я хочу предостеречь читателей от заблуждения и ереси, которые они могут подчерпнуть, в том числе из подобных книг. Многое в них противоречит единобожию и убеждению мусульман, хотя при этом в них порой встречаются полезные и практические знания. Тот, кто не умеет мыслить критически через призму ислама, читая подобного рода литературу, рискует впасть в многобожие и навлечь тем самым на себя гнев Всевышнего Аллаха. Давай вернемся к нашим мечтам и их исполнению. Представим себе двух любящих братьев-мусульман – Ахмада и Али. Али с раннего детства мечтает о спортивной машине BMW. Он грезит ею, рисует ее, покупает игрушки BMW. У него даже постельное белье с эмблемой БМВ. Спустя некоторое время его старший брат Ахмад заканчивает колледж. Он получает образование и открывает собственное дело. В общем, он становится успешным и состоятельным бизнесменом. Он всецело отдается своей работе, чтобы развить свою компанию. Но при этом, даже став успешным и богатым, Ахмад не забывает о заветах Аллаха. Он выплачивает закят и заботится о бедняках и сиротах. Пока Ахмад строил таким образом свой бизнес, его младший брат Али прилежно учился, заботился о своих родителях, занимался спортом, но при этом все так же грезил о желанном БМВ. И вот наступает торжественный день, день вручения диплома. Али счастлив, он торопится домой, чтобы поделиться своим счастьем с родными, и даже не подозревает, что там его ждет еще более радостный сюрприз. Попробуй догадаться с первого раза, какой подарок Ахмад 
решила сделать своему младшему брату. Да, ты правильно догадался. Он купил ему его любимую машину и ждал с родными и близкими возвращения Али во дворе своего дома. Али на секунду потерял дар речи. Он был очень растроган тем, что его любимый и родной брат Ахмад, помня о его мечте, купил ему его любимую машину. Да, безусловно, это очень трогательная история. Она о любви братьев друг к другу. Она рассказывает нам о том, что став успешным, нельзя забывать о том, кто сделал тебя успешным, и о своих близких, а также о щедрости Ахмада и о том, что мечты имеют свойство исполняться. Но на самом деле щедрость Всевышнего Аллаха многократно, в тысячи и тысячи раз превышает щедрость братьев, родителей и любящих друг друга людей. Каждую секунду льется бесконечная благодать, которую Творец дает по своей милости своим творениям. Пока ты читаешь это, твои внутренние органы и мозг работают по воле Всевышнего Аллаха. Бесчисленное количество мечтаний и желаний поднимается ко Всевышнему Аллаху каждую ночь, каждый день, каждое мгновение. Тем самым мечты, которые достигают уровня искренности, когда люди думают об этом постоянно, просят об этом усердно, надеются и искренне верят в то, что все получится, такие мечты обязательно найдут свое воплощение по милости Всевышнего в этом мире, и они обязательно найдут своего адресата. Этот процесс происходит даже сейчас, в момент, когда ты читаешь эту книгу. Именно сейчас у кого-то исполняется мечта. Или напротив, кто-то искренне просит о ее исполнении. К примеру, кто-то просит, чтобы Всевышний вернул ему зрение. А кто-то просто мечтает, чтобы в его доме из камыша в Африке или в палаточном городке араканцев в Бангладеше были еда и вода, чтобы досыта накормить и напоить своих детей. Всевышний наделяет этого человека пропитанием, быть может через нас с вами, или же из других разных источников. А иному дает зрение посредством операции или просто возвращает ему зрение, хотя скептики и называют это чудесным исцелением. Да, это действительно чудо, но только мы с вами точно знаем, от кого и по чьей милости исполняются все мечты и приходят подобные чудеса. Суть в том, что эти просьбы, мечты, желания и мольбы, которые поднимаются ко Всевышнему каждую ночь и каждый день, те из них, которые достигают уровня искренности, когда просящий действительно ждет, грезит и молит об этом, обязательно будут удовлетворены. Аллах непременно даст человеку желаемое в тот момент, когда это будет необходимо для него, если он, конечно, действительно верил в то, что получит ответ. Иногда в каких-то случаях Всевышний может оттянуть время ответа, или, так скажем, миг исполнения желаний, понимая, что этот ответ может привести человека не к счастливому продолжению жизни, а к печальному. Например, условная машина. Она может привести к аварии, и человек останется парализованным на всю жизнь или вовсе умрет. А долгожданный успех? В каком-то деле он может стать причиной смерти, но уже души человека. Успех вскружит ему голову, он потеряет свою веру и возгордится, став при этом высокомерным и заносчивым. Ну или пример со зрением, который мы приводили ранее. Другая сторона медали – это когда получивший зрение пользуется им недозволенным образом. Он смотрит на запретные вещи и губит свою вечную жизнь в обмен на временные радости этой. И во всем этом бесконечная мудрость Всевышнего Творца, который знает лучше своих творений, когда и в чем им будет благо и польза от его ответа для них. Ибн Каим, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «Уддат ас сказал, «Поистине милость Аллаха задерживает лишь препятствие, возводимое самим рабом Аллаха, и если устранить это препятствие, то милость Аллаха устремится к нему со всех сторон. Знай, у Всевышнего всегда на нас есть планы получше. Таков закон Творца в его вселенной. Кто грезит о благах всей жизни бренной, получит ровно в срок, о чем мечтал. Коль ждать и верить он не перестал. В этом мире нет ничего и никого более щедрого и могущественного, чем Всевышний Аллах, и размышления об этом приводят к перелому сознания и к кардинальным изменениям в твоей жизни. Ты можешь изменить цвет волос, свою одежду, свой адрес, свое гражданство, или даже супругу, супруга, 
Но если ты не изменишь свое мышление, то события вокруг тебя будут повторяться раз за разом по одному и тому же сценарию. Потому что все, что изменилось, изменилось лишь снаружи. Совершая одни и те же действия, не нужно ждать разных результатов. Вспомни слова Всевышнего Аллаха в Коране. Воистину Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Большинство людей проживают свои жизни так и не поняв, в чем же их предназначение, в чем сокрыт их талант. Те же, кто нашел ответы на эти вопросы, далеко не всегда развиваются в правильном русле и применяют их на деле. Единственное, что может сделать тебя счастливым, это каждый шаг, проделанный тобой навстречу ко Всевышнему, с четким осознанием того, что любой успех в достижении твоей жизни, все это происходит по его безграничной милости. Часто в жизни бывает, когда ты прорываешься через каждодневную суету, оставляешь позади свои проблемы и остаешься наедине с собой, прислушиваясь к своему сердцу, ты начинаешь понимать, что то, чем ты занят ежедневно, не прибавляет тебе счастья, а путь, который ты выбрал, не радует твою душу и не приближает тебя к успеху. Подумай, ведь если ты посмотришь на себя со стороны и поразмышляешь о своей жизни, ты непременно поймешь, пора что-то реально менять. И нужно начать уже сейчас и не ждать до завтра. Завтра может не наступить. Всего лишь час, проведенный в уединении, в размышлениях над своей жизнью и осмыслении мироздания в целом, может навсегда изменить твое будущее в этом мире и в мире вечном. Человек, который изменил весь мир, часто уединялся и предавался размышлениям. Потом на него снизошло откровение, и он стал самым великим и успешным из людей. Он стал примером для всего человечества. Это наш любимый пророк и последний посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Супруга пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и мать правоверных Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала рассказ. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто отправляться в пещеру Хера, проводя ночи в поклонении Аллаху. Так продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина. Передали имамы Бухари и Муслим. Согласись, у каждого человека, будь он молодой или в пожилом возрасте, есть на этом свете новые высоты, которых можно достичь. И есть слабости и недостатки, которые можно исправить. Всегда найдется что-то такое, что можно и нужно поменять в лучшую сторону. Но для этого необходимо иметь в первую очередь сильное желание и искреннее намерение. После ты должен объявить войну своим страстям, своей лени и страху. И это будут твои первые и самые важные шаги на пути к успеху. Как только ты их сделаешь, тогда и начнут происходить события. И те самые изменения, о которых ты мечтал и которых так долго ждал. Но будь готов к тому, что как только ты вступишь на этот путь, шайтаны, а также люди из твоего окружения начнут внушать тебе страх и сомнения. Всевышний Аллах предупреждает тебя о них в Священном Коране в суре «Ан-Нас». Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, скажи, Прибегаю к защите Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла искусителя отступающего или сжимающегося припоминания Аллаха, который наущает в груди людей, от джинов и людей. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Сократ. Большинство из нас отступает, так и не попытавшись, так и не рискнув. Нас ломают сомнения. Пугает боязнь неудач. Мы не готовы к резким переменам и часто нас останавливает страх быть непонятыми, а также осуждение людей. Как правило, многие так и не используют те возможности, которыми Всевышний наделяет каждого из нас в этой жизни, по ряду вышеперечисленных причин. Мы просим у Аллаха о возможностях, которые круто изменят нашу жизнь, и получаем их, но зачастую проходим мимо, не замечая. Однажды ученик спросил своего учителя, «Сенсей, долго ли надо ждать перемену к лучшему?» «Если ждать, то долго», — ответил мастер. «Если хочешь чего-то добиться, ты должен действовать, не прожигать жизнь, бесконечно читая о том, как действовали другие, а начать самому». Халид ибн валид величайший полководец в истории, который не потерпел ни одного поражения в бою, 
В битве при Муате у него в руках сломалось 9 мечей, но дух его не был сломлен. Халид был самым успешным и талантливым полководцем в мире за всю историю. Он делал все возможные причины для победы и отважно сражался, всецело уповая на Аллаха. Он понимал, что победа не зависит от того, сколько воинов ему противостоит. Она не зависит от качества оружия в руках воина, но она зависит от силы веры во Всевышнего и от искренности этой веры в сердцах мусульман. Он верил в то, что Аллах непременно даст ему победу. Халид мог победить за счет своей смелости и воли, таланта и усердия, огромные войска, которые превышали его собственное войско в десятки раз с помощью Всевышнего Аллаха. Неужели ты не сможешь победить собственную лень, свои страсти и свои страхи, в то время как над тобой, так же как и над ним, был и остается могущественный и величественный Аллах, способный на всякую вещь? Реши наконец для себя, что ты будешь двигаться только вперед. Сосредоточься на этом. Думай о своей конечной цели. Создай план, который поможет тебе двигаться к ней шаг за шагом. И самое главное, все цело уповай на Всевышнего Аллаха. Всевышний говорит в своей прекрасной книге. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Аллах доводит до конца свое дело. Чтобы достичь желаемого, тебе необходимо принять твердое решение, что ты не остановишься, пока не достигнешь поставленной цели. А затем все цело уповай на Аллаха. В подтверждение этому слова Всевышнего в Коране. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих. Как только ты примешь такое смелое решение и будешь уповать на Аллаха, ты увидишь, как все стремительно начнет меняться вокруг тебя. Ты заметишь, что двери, которые раньше были закрыты для тебя, Всевышний распахнет перед тобой. Что самое ценное и приятное, ты почувствуешь его поддержку. Ты будешь в восторге от того, насколько быстро начнут меняться события в твоей жизни. Верь в свою победу и доверяй своему Господу. Думающий о поражении терпит поражение. Нерешительный обычно не достигает своей цели, ленивый и слабый духом обречен на неудачу, а невежда сам себе вредит и не понимает, что говорит. Главный шаг после принятия решения об изменении жизни, главная точка отсчета на пути к успеху, к довольству Аллаха – это хорошие мысли о Всевышнем. Аллах Святу Навели говорит в хадисе Кудси «Я буду таким, каким считает меня раб мой». Имам Ашшаукани по поводу слов Всевышнего Аллаха в священном хадисе «Я буду таким, каким считает меня раб мой», сказал «В этом хадисе Аллах побуждает своих рабов хорошо думать о нем. Он также сообщает, что будет обращаться с ними в соответствии с их представлениями о нем. Тому, кто думает хорошо о нем, он воздаст наилучшим образом, прольет на него из своей милости и щедро озолотит его своими дарами». С тем, у кого не было таких представлений, Аллах не будет обращаться таким образом. Это и есть смысл слов Аллаха. «Я буду таким, каким считает меня раб мой». Поэтому раб должен иметь хорошее мнение об Аллахе во всех ситуациях. Всегда представляя его милостивым, щедрым и всемогущим, помогающим его праведным рабам, и непременно верь в то, что Аллах поможет тебе. Так оно и будет по воле Аллаха. Когда ты попросил дождь у Аллаха, Выйди с зонтом на работу. Вера в то, что так и будет, это самый минимум, который требуется от нас и который большинство людей не способны сделать. Не думай ты о плохом, его не будет. Улыбайся чаще. Знай, тебе это к лицу. Твори добро, Аллах этого не забудет. Всегда будь благодарен ты Творцу. Если вы не умеете радоваться чашке горячего чая, то ваша радость будет недолгой даже если завтра Всевышний подарит вам дом. Радость и благодарность зависят не от размера подарка, а от способности радоваться и благодарить. Следующий шаг к успеху и к довольству Аллаха – это подумать о тех милостях Аллаха, которыми Он тебя наделил, и быть в душе благодарным за то, что ты уже имеешь. Всевышний сказал, «Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. Прежде чем ты поставишь себе новые цели, и попросишь у Всевышнего еще большего, поблагодари Его за то, что Он уже дает тебе каждый день. Задумайся над этим. Это заполнит твою душу довольством и благодарностью. Ты начнешь смотреть на этот мир позитивно и, наконец, начнешь мечтать о том, что действительно сделает тебя счастливым и успешным. 
и не только в этом мире. А о том, как научиться мечтать правильно, о чем нам нужно мечтать, чтобы мечты наши сбывались, мы поговорим с тобой в следующей главе этой книги. Не откладывай, скорее приступай к чтению. Ибн Лукаим, да помилует его Всевышний Аллах, в книге Фавайд говорил, «Должны быть благими мысли и идеи. Если же мысли и идеи скверные, то и они, поступки, будут скверными. А мысли будут благими лишь в том случае, если их обладатель постоянно помнит о своем покровителе и Господе, и мысли его возносятся к нему, и заняты тем, что вызывает его довольство, и угодно ему, поскольку всякое благо от него и всякое руководство от него». Секрет успеха в обоих мирах. Автор Абу Умар Соситлинский.